ఎవరైనా ఏదైనా ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బాస్ పిలిచి ఓ పెద్ద బాధ్యత అప్పగిస్తారు అసలు మీ బాస్ మీకు అలాంటి అవకాశం ఇస్తారని అస్సలు ఊహించరు భయపడిపోతాం కానీ దాన్నే ఓ పెద్ద బాధ్యతగా కాకుండా అవకాశంగా తీసుకోవాలి దీన్ని నేను చేయగలనా అనుకునే బదులు నేనే చేస్తాను అని అనుకోవాలి మనకొచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి నమస్కారం ఆకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు ఆకృతి కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను మీకు చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఐటమ్ ని పరిచయం చేయబోతున్నాను మరి ఇంత చాలా ఏంటి అనుకుంటున్నారా గోలీ ఈ మార్బుల్స్ తో డెకరేటివ్ ఐటమ్ ఏంటి అనేగా మీ డౌట్ మరి ఈ డెకరేటివ్ ఐటమ్ ని తయారు చేసి చూపించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పద్మ గారు మరి వారిని అడిగి ఈ మార్బుల్స్ అలానే ఈ సూపర్ కవర్ ని ఉపయోగించి ఎలాంటి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తయారు చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం నమస్కారం పద్మ గారు నమస్తే అమ్మా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మార్బుల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి పరిచయమే మరి వీటితో ఒక డెకరేటివ్ ఐటమ్ చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది మార్బుల్స్ చూడగానే చక్కగా గ్రేప్స్ లాగా అనిపించింది సో బ్లాక్ కలర్ క్యారీ బ్యాగ్స్ తోటి దాన్ని ర్యాప్ చేస్తూ గ్రేప్ బంచ్ చేయాలి అనిపించింది సో పద్మ గారు మన వ్యూవర్స్ అందరు కూడా చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూస్తారా తప్పకుండానండి మొదట మార్బుల్స్ తర్వాత బ్లాక్ కలర్ క్యారీ బ్యాగ్ రెడ్ సీజర్ లీఫ్ కోసం అని వెల్ షీట్ సో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా తప్పకుండా మొదట క్యారీ బ్యాగ్ తీసుకోవాలి క్యారీ బ్యాగ్లో ఒక జస్ట్ ఒక్కొక్కటి మార్బుల్ వేసుకొని దీని ఒక కార్నర్లోను ఇట్లా వేసి దీన్ని మనం ఇట్లాగా మనం పూల మొక్కలు కట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా అట్లాగా బ్లాక్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకుంటే కనిపించకుండా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఈ థ్రెడ్ తోటి జస్ట్ ఇలాగా పూలు మాల కట్టినట్టుగా మనం టైట్గా టై చేసేసాము మళ్ళీ ఇందులో ఇంకొక మార్బుల్ ఇలాగ ఒక టైప్గానే ఒకటి ఇట్లాగా దీని పక్కనే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇలాగ సో దీని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక మార్బుల్ పైగా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది పద్మ గారు అంటే ఎవరైనా కూడా ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టుంది జస్ట్ మనం ఇలాగ మనం పేర్చుకోవడమే అనమాట అది ఒక్కొక్క గోళీ వేసుకుంటూ గ్రేప్ బంచ్ షేప్ వస్తుందో అలాగా చూసి మనం సెట్ చేసుకోవాలి సో గ్రేప్ బంచెస్ అనగానే నిజంగా కూడా ఒక మంచి డెకరేటివ్ ఐటమ్ మనం ఎక్కడ హ్యాంగ్ చేసినా వాటి బ్యూటీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ కలర్ క్యారీ బ్యాగ్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా గ్రీన్ కలర్ బ్యాగ్ తోటి చేసుకుంటే మళ్ళీ గ్రీన్ గ్రేప్స్ రియల్గా బాగుంటుంది సో చూస్తున్నాం కదండి మనకి ఎంతో సుపరిచితమైనటువంటి మార్బుల్స్ అలానే ఇంట్లో క్యారీ బ్యాగ్ కూడా జనరల్ గా మనకి అవైలబుల్ ఉంటూనే ఉంటాయి సో వీటితో ఒక మంచి డెకరేటివ్ ఐటమ్ ఈరోజు పద్మ గారు చేసి చూపిస్తున్నారు చాలా సింపుల్ కూడా ఏంటంటే ఒక క్యారీ బ్యాగ్ తీసుకొని అందులో ఏదైతే ఫస్ట్ మార్బుల్ ఉందో దాన్ని కార్నర్ లో ప్లేస్ చేసుకుని మనం పూల మాల కట్టినట్టుగా నాట్ వేసేసుకోవాలి సో గ్రేప్ బంచ్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి సో బంచ్ గ్రేప్ బంచ్ లో ఎలా ఉంటాయి ఒక దానిపైన ఒకటి ఇట్లా ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ షేప్ ఒకసారి మనం సెట్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా కూడా నాట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో పద్మ గారు ఇప్పుడు ఇది మీరు క్యారీ బ్యాగ్ తో చేస్తున్నారు కదా ఇది క్యారీ బ్యాగ్ తో కాకుండా ఇతర ఏదైనా మెటీరియల్ తో చేసుకోవచ్చు అంటారా గ్రీన్ క్లాత్ తో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు పాలిస్టర్ క్లాత్ తో చేసుకోవచ్చు సో క్లాత్ తో మరి ఇలాంటి ఫినిషింగ్ వస్తుంది అంటారా వస్తుంది సో పద్మ గారు అంటే మనం ఎంత సైజ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో అంత సైజ్ వరకు ఇట్లా గ్రేప్స్ ఇవన్నీ ఎన్ని గ్రేప్స్ అంటే అన్ని గ్రేప్స్ ఎంత పెద్ద బంచ్ అంటే అంత బంచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లాగా మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకోవచ్చు దీన్ని చివరి అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఇలాగ క్యారీ బ్యాగ్ ఇట్లాగ ర్యాప్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ర్యాప్ చేసుకుని మనం ఇలాగ వేసి నాట్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది హ్యాంగింగ్ లాగా ఉంటుంది చిన్న బంచ్ అనమాట చాలా ఈజీ అమ్మా దానికి ఇలాగేను ఎటు వచ్చి ఈ క్లాత్ షమ్మి అయితే బాగుంటుంది ఈ మార్బుల్స్ కాకుండా చిన్న చిన్న బాల్స్ అవి కూడా వస్తున్నాయి తర్వాత పాంపం అని చెప్పేసి అవి వస్తున్నాయి వెల్వెట్వి అవి అయితే డైరెక్ట్ గా ర్యాప్ చేయకుండా కూడా మనం చేసేయచ్చు అవి ఆల్రెడీ అంతే మొత్తం ఫినిషింగ్ తో వచ్చేసాయి వాటిని సెట్ చేసుకోవడం 
ఇప్పుడు ఇలాగా అయిపోయింది ఓకే దీన్ని ఇలాగ జస్ట్ సో ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉందో ఆ క్యారీ బ్యాగ్ మొత్తం కట్ చేసేసుకుంటాం కట్ చేసేసి దీనికి మనం ఒక లీఫ్ కూడా మనం ఇలాగ వెల్వెట్ ఉంది ఒక లీఫ్ షేప్ లో ఒకటి కట్ చేసుకుందాము అది ఇంకొంచెం న్యాచురల్ లుక్ ని ఇస్తుంది మార్బుల్స్ అలానే సూపర్ కవర్ ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు గ్రేప్స్ బంచ్ తయారు చేసుకున్నాము చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా నిజంగా అంటే దూరం నుంచి చూస్తే నిజ రియల్ గ్రేప్స్ లాగే అనిపిస్తున్నాయి ఇవి కానీ అంతే ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఎవరైనా కూడా దీన్ని ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయొచ్చు సో దీన్ని మనం కార్ లో ఫ్రంట్ మిర్రర్ కి హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ని కూడా మనం డెకరేట్ చేసుకునే టైంలో యూస్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఫ్రిజ్ ఏరియా కూడా మనం ఇలాంటి గ్రేప్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తో మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి దీనికి జస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది థ్రెడ్ ఉంది కదా దీనికి ఇట్లాగే లీఫ్ కూడా పెట్టేసి మనం ర్యాప్ చేసేసుకోవచ్చు సో లీఫ్ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అది ఒరిజినల్ గ్రేప్ బంచ్ లాగా కొంచెం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాగ చేస్తే గ్రేప్స్ బంచ్ అయిపోయింది చాలా సూపర్బ్ ఐటమ్ ని మాకు పరిచయం చేశారండి ఎంతో సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అండి మన చుట్టుపక్కల ఇంత క్రాఫ్ట్ వర్క్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఉంటాయని జనరల్ గా ఐడియా రాదు బట్ అలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా మీరు ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చారు మరి ఇలాంటివి ఇంకా మీరు చేసినవి ఉన్నాయా ఉన్నాయండి ఇది ఏమో టూ లీవ్స్ అయితే ఇది హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఇట్లాగా దుమ్ము పడకుండా బిస్కెట్స్ లోపలొచ్చే ర్యాపింగ్ ఉంటుంది కదా అందులో పెట్టాను అనమాట ఇది ఎలాంటి డస్ట్ కూడా పడదు దూరంగా చూస్తే నిజమైన లుక్ వచ్చేలా ఉన్నది సో చాలా చాలా బాగుందండి ఇంత మంచి డెకరేటివ్ ఐటమ్ ని మా అందరికి పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అండి సో చూసాం కదండి ఇంట్లో ఉంటూనే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వస్తువులతోనే ఎంత మంచి క్రియేటివ్ ఐడియాస్ వస్తున్నాయో మరి ఇంకెందుకు అలసి ఇది సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా బయటకు ఎండల్లో వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి వారందరికి కూడా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మదర్స్ ఇలాంటి కనుక తయారు చేయమని చెప్పినట్లయితే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి క్రియేటివ్ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక చక్కటి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఇల్లంతా కూడా పెట్టుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇది ఇవాల్టి ఆకృతి మరొక మంచి కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే చిటికలో చిన్న చిట్కా చూసేసి ఆ తర్వాత ఓ బ్రేక్ తీసుకున్నాం గోధుమ పిండి శనగపిండి బియ్యపిండి కొనుక్కుని దాచుకుంటూ ఉంటాం అయితే వీటిని నిల్వ చేయడానికి ఒక చిన్న చిట్కా ఒక మంచి పల్చటి బట్టలు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి మూట కట్టి పిండి ఉంచిన డబ్బాలు ఉంచండి అసలు పురుగులు పట్టనే పట్టవు ఈ చిట్కా ట్రై చేసి చూడండి మరి